На ярославских тротуарах скользко и дорожной техники. Пешеходы устали ругаться. Плохо справляется. Вот я сейчас упала. Еле-еле идем. Это очень так тяжеловато, особенно в возрасте. Какую оценку дорожникам поставить? Ну, где-то, я думаю, там три с минус. Мучаются и водители, говорят, обочины завалены. Ну, это кошмар. Все время. Вот я там четырехполосная, там всего две полоски оставлены. С обоих сторон никогда не убирают. Куча снега не только в сердце столицы Золотого кольца, но и в спальных районах. И как критику воспринимаете? Положительно. Считаете, что все-таки плохо работаете? Работаем нормально, людей не хватает. Сколько в день часов проводите с лопатой в руках? 12. У подрядчика четкая стратегия и тактика по уборке снега. Мы работаем постоянно. Вот. Каждая улица убирается по нескольку раз. То есть первоначально это нужно скинуть снег в обочину, затем обработать улицу либо песко-соляной смесью, либо жидким реагентом, либо твердым реагентом. Затем уже приступить либо к, ну, к вывозке снега, поджатию и так далее. Жители домов на улице Елены Колесовой шутят. Снег поджимали своими автомобилями каждый вечер. Когда справились, приехала дорожная техника. У городской власти все идет по плану. Основные виды работы – это, конечно же, вывозка снега, это обработка проезжих частей противогололедными материалами. Работаем только твердым противогололедным материалом и песко-соляной смесью. А также основные виды работ на сегодняшний день это уширение проезжей части, потому что в некоторых местах оно действительно есть заужение. А работа по обработке тротуаров, борьба с гололедицей. За последнюю, наверное, предыдущую неделю там свыше 5000 тонн было вывезено снега. Соответственно, работа ведется в основном, конечно же, в ночное время на основных магистралях. На сегодняшний день у них вышло порядка 47 единиц техники и 100 дорожных рабочих. Мешает погода, морозы. Ковшом снегоуборочной техники управляет жидкость. Это если совсем упростить рассказ о принципе ее работы. Магистральные шланги, своеобразная кровеносная система дорожных машин. При минус 20 уже начинаются сбои. Когда температура еще ниже, механизм легко выходит из строя. Губернатор Дмитрий Миронов уборку раскритиковал. Поручил мэрии Ярославля и администрация муниципальных районов работу усилить. Внимание дворам и улицам. И я, конечно, разделяю негодование людей. Потому что прошло достаточно уже много времени. Уже можно было вот справиться с решением этой задачи. Я попросил бы мэрию Ярославля, администрацию муниципалитетов сосредоточиться на этой проблеме, наладить эффективную работу и, конечно же, взаимодействие всех служб. Тем более, что э, синоптики э, в конце недели прогнозируют новые э, снегопады. По данным Центра управления регионом у нас э, плохой вывоз э, снега, гололед. Глава региона проверит через неделю. В мэрии Ярославля рассказали, ждут новую технику. 21 машина, правда, только в середине марта. Георгий Коучин, Сергей Ватин. День в событиях.